வணக்கம் அற்புதமர்களே இந்த பக்கூட நாளிதழ்களின் பார்வையோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்தவரே என்பதை கிடைக்கின்றோம் என்றும் இலங்கையின் வடபகுதியிலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய பிரதான நாளிதழ்களான உதயன் வலம்புரி ஆகிய நாளிதழ்கள் எமது பார்வைக்காக கிடைத்திருக்கின்றன அவற்றிலே முதலில் நாம் உதய நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது யாழ்ப்பாணத்தில் விரைவில் காலூந்துவார் குஜராபாய வியத்கம் அமைப்பின் அலுவலகமும் திறக்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அரசு அலுவலர் தேர்தலிலே மஹிந்த அணிசாவில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் குஜராபாய ராஜபக்ஷ வடக்கு மாகாணத்திற்கு அடுத்த மாதம் வரவுள்ளார் அவரது வியத்கம அமைப்பின் அலுவலகத்தையும் யாழ்ப்பாணத்தில் அடுத்த மாத ஆரம்பத்திலே திறந்து வைக்கப்புள்ளார் என்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளரான கோட்டபாய ராஜபக்ஷ சிறுபான்மையின் மக்களின் வாக்குகளை குறிவைத்து செயற்படுவதாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக வாழ்வெட்டு கும்பலை சேர்ந்த எட்டு பேர் கைது அவர்களில் நான்கு பேர் நாளை ஏஎல் பரீட்சை எழுத உள்ளார்களாம் மாணிப்பாய் போலீசார் சிவிலில் அதாவது சிவில் உடையிலே மறைந்திருந்து எட்டு பேரை கைது செய்தார்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அதாவது வாழ்வெட்டு கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்றும் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது டிஓ நியமனத்தில் குழப்பம் யாழ்ப்பாணத்தில் பிக்குவின் பெயரும் உள்ளடக்கம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து திரிப்பு செய்யப்பட்டவர்களே யாழ்ப்பாணம் நாகவிகாரையைச் சேர்ந்த பிக்கு ஒருவரின் பெயரும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி பிரதுரமாக இருக்கிறது பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு நடமாட முடியாத நிலையில் பெண்கள் கவலைப்படுகின்றார் விஜயகலா எம்பி முன்னைய காலங்களிலே இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பெண்கள் சுதந்திரமாக நடமாடிய நிலைமை காணப்பட்டது இப்போது பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு கூட நடமாட முடியாத நிலை காணப்படுவதாக அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த இருநூறு கிலோ கஞ்சா சிக்கியது இலங்கையர் இருவர் தமிழ்நாட்டில் கைது எதிர்கட்சி தலைவர் சம்பந்தனா தினேசா செவ்வாய்க்கிழமை சபையிலே தீர்மானம் பரீட்சை மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த கண்காணிப்பு தரவைந்து பரீட்சை இன்று உயர்தர பரீட்சை நாளை போன்ற தரப்பிலான செய்திகளோடு மற்றும் ஒரு செய்தி இங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த செய்தியை நோக்குவமாக இருந்தால் ஐநாவில் தீர்மானம் அதாவது ஐநாவில் மீண்டும் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டி வரும் அமெரிக்கா இல்லாததால் வாட்டு வழி ஆராய்கின்றோம் என்கின்றார் சுமந்திரன் எம்பி ஐநா மருத்துவ உரிமைகள் சபையிலே அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இன்னும் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இலங்கை அரசு இணங்கிக் கொண்ட விடயங்களை சேற்படுத்துவதற்கான பன்னாட்டு அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கு பன்னாட்டு மேற்பார்வை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுவதன் ஊடாகவே அதனை செய்ய முடியும் என்று அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி பிரபலமாக இருக்கின்றது சட்டவிரோதமாக மீன்பிடித்தோரை உபசரித்து அனுப்பிய போலீசார் முல்லைத்தீவு மீனவர்கள் விசனம் மற்றும் ஒரு செய்தி இங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது யானை தந்தங்களை வைத்திருந்தோர் கைது நிழற்படத்துடன் கூடியதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு குட்டு போட்டார் மைத்ரி பால சம்பள அதிகரிப்பு அவுட் சிறந்த பொறியியலாளர்களை உருவாக்கியது யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சியில் ரணில் பெருமிதம் போன்ற தரப்பிலான செய்திகள் இன்றைய உதயன் நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் வலம்புரி நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது வடக்கு அபிவிருத்தியில் அரசு கூடிய கவரம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கிளிநொச்சியில் தெரிவு வடக்கில் பெருமளவான பிரச்சனைகள் காணப்பட்டாலும் வடக்கின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் அரசாங்கம் கூடிய கவனம் செலுத்துவது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கிளிநொச்சியில் வைத்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் காணி விடுவிப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் படிப்படியாக தீர்வு பெற்று வந்தாலும் ராணுவம் மற்றும் போலீஸ் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இன்னமும் வடக்கில் நிலவுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது மன்னார் மனித புதைகுடி மீட்பு பணிகளுக்கு காணாமல் போனோர் அலுவலகம் நிதியுதவி போன்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது மற்றும் ஒரு செய்தியாக ஆவா குழுவுடன் தொடர்புடைய பதினோரு பேர் போலீசாரினால் கைது ஆவா குழுவுடன் சம்பந்தப்பட்ட பதினோரு இளைஞர்களை போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர் என்றும் தென்மராட்சி பகுதியில் நேற்று மேற்கொண்ட தேடுதலின் போது சாவகச்சேரி சரசாலை மரவன் பிரபு உள்ளிட்ட பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பதினோரு இளைஞர்களையே மாணிப்பாய் போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது கந்தரோடையில் குடும்ப தலைவர் சடலமாக மீட்பு சுனாகம் கந்தரோடை பகுதியிலே குடும்ப தலைவர் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் என்று போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர் வடக்கின் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த மக்களின் ஆதரவு தேவை போலீஸ் மாதிரி பூஜித ஜெயசுந்தர் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்ற ஒரு செய்தியோடு அரசே ஜனநாயகத்தை அழிக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம் அமெரிக்க பிரதிநிதிகளிடம் ஜி எல் பீரிஸ் தெரிவிப்பு சர்வதேச நீதிபதிகளுக்கு இலங்கையில் இடமில்லை ஜனாதிபதி மீண்டும் தெரிவிப்பு போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் வலம்புரி நாடுகள் நிலைபெறுவதாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் காலைக்கெதிர் நாடுகளை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது வடக்கின் அபிவிருத்தியே இப்போது அரசின் இலக்கு கிளிநொச்சியில் கூறினார் பிரதமர்
பிரதமர் ரணில் என்று தலைப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மற்றொரு கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக காணாமற் போனோர் பிராந்திய அலுவலகம் விரைவில் வன்னியில் காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலகத்தின் முதலாவது பிராந்திய அலுவலகம் ஓரிரு மாதங்களிலேயே வன்னி பிரதேசத்திலேயே நிறுவப்பட உள்ளது என அதன் தலைவர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய பியூஷ் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது ரூபா ஒரு கோடி பெறுமதியான வலம்புரி சங்கு சிக்கியது திருகோடமலை ஸ்ரீ பகுதியிலேயே குளிரூட்டப்பட்ட நிலையிலே வைக்கப்பட்டிருந்த பதினைந்து அங்குல அகலம் கொண்ட வலம்புரி சங்கு ஒன்று போலீசாரினால் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது தெற்கில் இருந்தே வடக்கு போதைப் பொருள் வருகின்றது விஜயகலா எம்பி குற்றச்சாட்டு போதைப் பொருட்கள் தென்னிலங்கையில் இருந்து வடபகுதிக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன என அகே தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றொரு கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக வாள்கள் துப்பாக்கியுடன் எட்டு பேர் சாவகிச்சேரியில் நேற்று சிக்கினர் வாள்கள் மற்றும் துப்பாக்கி வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் எட்டு பேரை நேற்று மாலை போலீசார் கைது செய்திருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது நல்ல தன்புறுகளை இத்துடன் இந்த நாளிதழ்களின் பார்வையை நிறைவு செய்து கொண்டு வேண்டும் நாளிதழ்களின் பார்வையோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் நன்றி வணக்கம்